。啊，究竟第一代靚啲啊，定定第二代靚啲呢？我講緊呢就係日產呢 z o o k 啦。嗱，今日呢，我同大家試駕就係日產嘅 z o o k 大家或者覺得好奇怪啦，點解我而家先至呢？咁啊，最大原因就係我覺得呢。呢、这個顏色車身顏色咧係比較靚，咁我同代理講可唔可以借呢部車咧俾我試，所以我就等到而家先同大家試啦。嗱呢部車咧有好多嘢值得同大家講下嘅，所以今日我就同大家分析一下日產 z o o k 好喺邊同唔好喺邊度。今日試嘅呢一部係第二代日產 z o o k 香港分為三個版本。我今日試嘅呢一部就係叫做 Black， 最特別之處咧就係有 Pearl Black 車頂，黑色皮革連鏡皮料，即係 Organic 嘅車價再加多九千蚊，就即係二十六萬八千八百蚊。咁佢仲有一個版本咧就叫做 Personalization， 都係車身同埋車輛加咗啲車色咁啦嚇。车价系 black 嘅车价，再加多一万蚊，就即系二十七万八千八百蚊。佢嘅竞争对手除咗系丰田 C H R， 我个人就觉得 Foxwagon 嘅 T Cross 先至系最直接嘅竞争对手。俾晒三部车嘅规格，大家睇下。日產好明顯咧，就想部車咧行年輕活力嘅市場，車身同埋車廂嘅顏色配搭咧就話多達一百二十八款，內置卡披，同埋有主動式安全設備，車道偏離啊、前車碰撞啊嗰啲都有嘅。我哋就先從佢副計開始講起。嗱，呢部車咧，大家都會好關心，究竟一公升三缸計嘅表現會係點？咁同埋佢震唔震啊？嗱，我哋打開咗個頭鏡之後咧，你會見到咧而家著咗車啦。咁佢嗰個震動幅度竟大唔大呢？咁呢個見仁見智。咁但係因為實際試過我哋先知嘅。咁我喺試駕嘅時候我就話俾你聽，究竟佢震定唔震啊？喺我詳細評論部 z o o k 之前呢，我就先從消費者嘅角度歸納出呢一部車嘅重點。我覺得最唔好嘅呢，就係呢個後波鏡啦。一百八十 cm 高，甚至乎你六尺高嘅朋友呢，你就會好辛苦啦，好局促啊。咁啊，實用性係夠嘅，但係額外嘅功能就冇啦。佢依副一公升嘅三缸計嘅誒動力係比我想象中好嘅，咁雖然佢喺低速、佢低轉嘅情況之下咧，都確實係有依個誒震動嘅情況出現啦。咁佢個底盤係同埋個胎盤，其實我覺得係唔錯嘅，係紮實嘅。佢個底盤表現係係良好嘅。咁佢個懸掛咧就中規中矩啦。喺我自己角度咧，佢都係偏向咧軟身嘅，因為始終都係部家庭車，佢兼顧舒適度。喺駕驗方面如果係喺七八十嘅一般正常行車嘅速度之下其實個車窗環境都算係寧靜嘅，但係咧就係突顯咗咧怒噪聲音會傳翻入嚟啦。咁但係如果你喺高速公路係試誒一百以上嘅速度嘅話咧，你就會發現咧啲風聲咧開始咧飛飛聲咧飛入嚟㗎啦。咁呢個咧就係大家要留意啦。如果大家有做下功課，都會知道呢一副計係雷諾同埋平治合作生產，本來係一千三百三十二 CC 嘅四缸 turbo。但系嚟到 z o o k 就拎走咗一个缸，变咗做三缸，容积亦都降低咗，变成九百九十九 CC。但系马力依然有一百一十七匹，扭力一百八十 Nm， 喺一千七百五十至到四千转嘅时候就可以爆发到。单纯咁样睇，扭力应该都唔错啊！嗱，我哋而家咧就先试下由静止起步开始下。喺啱啱起步嗰下咧，其實你會發現咧，佢個低扭咧確實係唔錯嘅。我知道大家都會成日問我，點解我成日會話誒好多車都有有即係用力呢件事啦咁喺我個角度咧，其實咧有力爽同快咧係三個唔同嘅概念嚟嘅，唔代表佢好爽。
唔代表佢會好快。OK， 嗱，尤其呢部車，呢部車其實一個好好嘅例子，可以做個參考嘅。啱啱喺頭先我嘅試駕上面呢，其實我自己覺得咧係我滿意嘅佢成個嘅動力嘅表現。咁點解呢？就係、是、嗱，當然我而家全車得兩個人，我亦都冇攝影器材，亦都冇大肥佬，我嘅車重唔係好重咁樣啦。咁我嘅試駕路段亦都係丁九呢一條我哋平時試駕開嘅路面啦。由我剛才喺 l o n 唔係喺 standard 啦，呢、這個呢、這個 mode 係 standard。stand up mode 喺起動嗰下呢，其實你會發現呢，佢呢個波箱同埋呢副計呢，係算係個配合得幾好嘅，喺個傳遞嘅能力上面。咁當我踩油門嘅時候呢，佢係的而且確係有一種呢嘅誒都比較有力嘅動力呢，向前推進嘅。咁所以佢喺起步嘅加速呢，佢係冇問題嘅。不過如果你喺 stand up mode 嘅話，喺上斜呢，佢喺中後段尤其喺後段呢，去到、呃、可以講係九十。之上啦，咁你就會發現咧，佢明顯咧就有少少力不從心嘅感覺啦。咁佢嗰個成個動力咧就唔算話變得好積極啦，佢變咗 hold 住個動力喺度啦咁。咁但係好老實講，香港一般嘅路面嘅情況之下，有幾可係咁樣嘅測試之下啊？係咪先？即就算我哋喺 highway 一百啊，咁都係平路嚟噶啦咁。咁而且好多時都係一百啦，你幾可有百一百二啊？係咪先？咁所以佢喺香港嘅一般路面嘅情況之下咧，我覺得佢係合格有餘噶啦。喺應用嘅層面上面，再加上一千公升嘅三缸計，咁你唔 expect 佢會好強大、好熱血噶嘛？係咪？咁所以我喺我角度嚟講，佢穩陣夠用咧，咁其實就已經可以噶啦。好啦，咁去翻嗰個問題啦。咁究竟呢部計咁究竟係咪震呢？正如頭先所講啦，如果你完全靜止。部車喺越低速嘅情況之下，其實你會 feel 到佢係確實係幾震嘅。呢、这個引擎傳翻入嗰個車籠，成個車架都幾震嘅。但係當我行嘅時候，當部車越直行喺個提速之下呢，我發現嚇去到六七十度啦，其實佢個震動就越嚟越減弱㗎啦。咁所以你喺一個順暢嘅路面情況之下呢，你唔會話好完全覺得呢個震動係好係一回事嘅，即係除非係不停塞車啦。不停塞車，不停喺低速去行啦，會有少許影響到你駕駛嘅體驗嘅。嗱，去到 Sport 呢，其實誒太盤會再實得少少，咁反應呢，有門反應會再靈敏丁少咁大對嘅。咁啊，你會明顯睇到呢，佢嗰個轉速呢係會快咗啦，提升快咗啦，佢個轉波呢，你都會快咗嘅。嗱，咁佢會維持喺誒三千五啊、三千八啦，到四千五啦嗰個位嘅。咁所以你會誒發現佢成個加速啦，同埋誒積極咗好多嘅。而家轉改彎啦，嗱佢個車身咧都盡量咧維持咧一個水平嘅，唔算話咧太過左搖右擺得好緊要嘅。咁呢個我覺得都算係即係好中規中矩嘅。其實佢個表現咁，咁我開頭冇諗過，即係呢啲車當大佬呢啲即係小型 SUV， 你你唔會。即係諗佢會有點樣一啲嘅好強大嘅操控俾你啊！喺家庭嘅 SUV 層面上面，佢能夠高少少，俾到一種駕駛感覺，你我覺得已經可以收貨。咁啊，呢部車咧好多時大家都會可能會話：，喂，可唔可以同 C H R 做個比較？誒，甚，但係咧喺我角度咧，如果你同 C H R 做比較，唔係唔得，咁但係可能大家已經睇過好多噶啦。所以喺我角度咧，我會將佢同 Volkswagen 嘅 T Cross 做比較，因為 T Cross。同樣係一公升三缸計，一模一樣的。喺我之前試駕 f o x w a g o n T c o s s 嚟講咧，我都誒都講咗咧，就係其實喺 T c o s s 嘅動力咧嘅表現咧都唔差嘅。咁但係嚇，如果我話要與兩者比較嘅話咧，我會比較中意呢部 Juke， 因為佢、呃、除咗動力之外咧，佢成個操控咧係俾到一種、呃、比較好嘅感覺俾我，因為咧部 f o x w a g o n 嘅 T c o s s 咧太過平實啦。即係太過平淡啊，應該咁講，即係太過佢駕駛上面咧係太過平淡啊，咁啊就冇乜話有太大嘅即係驚喜樂趣咯。即係如果我純粹係以駕駛嘅角度出發嚇，由於呢一部係 black 版本，內籠就用皮革同埋鏡皮料，品質咧係靚仔嘅，帶啲豪華感，張凳亦都舒適。不過咧就想試下揸長途會唔會搞到腰痛。攞六拍波，我覺得最唔好嘅咧就係呢個後波鏡啦。呢、這個後波鏡咧係真係比較毛，係唔係好睇得好清楚嘅
。第二代 Zook 嘅軸距同埋 CHR 都係只係相差四 mm。嗱，換言之 ，Zook 嘅尾座空間都係一個字，就係、是、窄。好明顯嘅見到咧，就係即使我咁細粒嘅身形咧，其實大家見到我腿部空間啦，同埋我頭頂嘅空間咧，其實都唔會太多嘅。外國嘅車評咧，如果你係實試之下，如果你係一百八十 cm 高，甚至乎你六尺高嘅朋友咧，你就會好辛苦啦，好局促啊，成個感覺，因為咧好明顯見到佢哋咧，其實只腳咧係會頂住個椅背啦，同埋個頭頂咧就唔算話好夠足夠空間嘅，辛苦嘅。咁再加上咧，就如果你係三個都係大男人、肥佬、高大嘅朋友坐後座咧，就會肩並肩啦，搭肩添嘅，仲會係辛苦嘅。佢個車窗咧，同 CHR 咧都係細嘅。我覺得佢大過 CHR 個車窗少少啊，但係都係細嘅。OK， 咁所以如果小朋友坐低喺度嘅話咧，就可能咧，如果佢中意睇風景啊，就可能會覺得咧呢個車窗咧嘅風景可以俾我睇嘅風景就唔夠大啦。再加上呢張凳咧就係、是、低咗落去嘅。點解我會話我中意我部 Ignis 嘅尾座咧？就因為我部車我部車咧嘅尾座咧，其實咧個座席升高咗嘅，升高咗咧。有一個最大嘅原因嘅好處就係、是、可以令到可以嚟減少一個幽閉恐懼嘅感覺，因為當車窗細嘅話，如果你連呢個座椅都向坐,坐低埋嘅話咧，你坐嚟就會一個更加之局促啦嘅感覺噶啦，咁所以就會有一個幽閉恐懼嘅感覺喺裏面嘅。咁佢係呢個 USB 嘅插頭啦。如果呢個設計係向下反嘅話咧，其實我覺得會更理想嘅。咁而家佢向上反咧，就少少。即係個設計上面有少少奇怪啦。佢個尾箱咧容量係大嘅，因為佢向下沉咗落去啊嘛。佢成個設計咧都係向下掘嘅，咁所以咧你會見到咧佢個啊空間咧其實係廣闊嘅。不過咧就唔使指意咧，佢會有啲咩十二 V 嘅電源插頭俾你啊，誒嗰嗰啲咁樣啦。咁啊，所以就純粹我嚟擺嘢嘅啫。咁啊，實用性係夠嘅，但係額外嘅功能就冇啦。第二代 Zook 係一部稱職嘅家庭車，各方面都平均，只係低速嘅時候，引擎嘅震動真係要留意一下。我亦都將 CHR 同埋 T Cross 嘅車評連結放咗喺最尾，大家可以隨時睇翻。至於值唔值得買咯噃，留翻大家私下 PM 我嘅時候再討論。唔知道大家又點睇咧？不妨留言傾下。最後啦，你都睇到呢一度。不妨订阅埋拍车男频道，兼 like 同埋 share 埋条片。最紧要睇埋广告，嗱唔记得睇唔紧要嘅，睇多几次就得噶啦。我哋下一条片再见啦。